Fala galerinha do canal Hoje a gente vai estar falando sobre as diferenças entre os motores Estamos aqui com um lindo Virtus Da nossa parceira MC Shopcar Motor TSI 200 TSI E aqui do lado Nosso parceiro da Gustavo Motors Um Polo MSI A Vox, né, quando chegou essa linha Polo Utilizou os motores MSI né, Principalmente nessa linha Polo Virtus Motor 1.6, 16 válvulas Geralmente nas versões Comfort Line as versões intermediárias, né? Tem a MPI, que é a de entrada, a básica que substituiu o Gol. A intermediária, ela utilizou a MSI, né? Posteriormente, com a chegada das versões turbo alimentadas de aspiragem forçada TSI, começou a vender mais a modinha do turbo e a Vox resolveu tirar de linha esse motor aqui. Ambos os motores são o mesmo motor EA211, só que esse aqui é aspirado e esse aqui turbo. Tá? A Vox retirou de linha, achou melhor, né? Pelo fato do pessoal estar tá querendo agora motor turbo, tá? Seja por modismo, ou seja por conveniência, né? Seja por linha de produção. O fato é que a Vox retirou né, do mercado o motor MSI para deixar somente a linha MPI, que é a de entrada aspirada, mais básica, e comandando o mercado, não só no Polo, mas também nas versões do T-Cross, do Nibus. Esse motor aqui, que a gente vai estar tá abrindo o capô, TSI. Então você consegue praticamente o mesmo, as mesmas versões de Polo Comfort Line. Pouco mais de 10 mil reais, mais barato que a linha TSI. Mas vale a pena você comprar um MSI? Quais são as diferenças reais entre o motor MSI 1.6 aspirado, 16 válvulas, e os motores 1.0? A gente vai estar tá falando 1.0, não 1.4. Tá? Porque o 1.0 na verdade é o que substituiu aquele tá? Quais são as diferenças? Desempenho, economia e principalmente durabilidade Será que o motor turbo é tão durável quanto aquele aspirado? A gente já está conversando sobre esses quesitos Pedindo a vocês para darem aquela força ao canal Compartilharem, se inscreverem, clica no sininho né? Maiores dúvidas, estamos aqui E mais uma vez agradecendo aí os nossos parceiros já abriu o capu aqui, que é o que interessa, né? Pra gente conversar sobre essa linha EA211. Olha só, motor TSI, você vai ver, tem de diferencial, este tubo do prazer, né? Que vai levar do compressor, né? Levar o ar, puxar o ar do sistema, né? Do ambiente, para injetar no sistema do carro, para gerar o torque, né? Aquele torque maravilhoso da linha turbo, tá? É o mesmo motor com essa diferença. Você vê que o MSI é o mesmo motor EA211. Mas as diferenças técnicas, antes de a gente começar a falar das diferenças de economia, de desempenho, de modo geral, né? o MSI tem 110 cavalos de gasolina, 117 no álcool, 16,5 kg força metro de torque. O motor TSI vai gerar 128 cavalos a 20,4 kg força metro de torque. Né? No álcool, 116 cavalos na gasolina Então galera, em questão de potência É claro que o motor turbo vai gerar mais potência E vai gerar mais torque né? A gente tem a presença mais de torque É um motor realmente mais prazeroso Principalmente em baixa, em ultrapassagem Proporciona um prazer absurdo Não tem como dizer que esse motor não é gostoso Não é prazeroso, não anda muito A questão aqui é saber o custo-benefício Tá? Será que esse motor MSI aqui é tão pior do que o motor TSI, né? Em questão de desempenho. Já digo para aquele pessoal, né? Que gosta de meter o pau. Nenhum desses motores aqui, mesmo esse aqui sendo um três cilindros. para quem fala mal dos três cilindros. Ah, correr banhada a óleo. Ele não tem correr banhada a óleo. Assim como o MSI, ele é correia a seco. A velha correia dentada a seco, tá? Mas esse motor aqui vai ter... É, comando variável na admissão e no escape Ao passo que o MSI apenas na admissão Mas em questão de desempenho tá? Vamos falar em questão de desempenho Que é o primeiro quesito aqui Para a gente comparar as duas motorizações Questão de desempenho O TSI vai dar um banho no MSI? Para começar galera A diferença técnica do TSI Basicamente é apenas 
na calibração eletrônica e no compressor, né? No intercooler, as bielas levemente retrabalhadas, assim como as válvulas, tá? São peças que foram redimensionadas. Por quê? O motor turbo vai gerar maior pressão, maior calor. Então, as peças foram dimensionadas para aguentar essa maior pressão. A gente vai falar daqui a pouco a questão da durabilidade, tá? Primeiro vamos falar do desempenho. E acredite se quiser, em máxima o motor do MSI, né, Polo MSI, vai ter 1 km a mais de velocidade máxima. 193 km de velocidade máxima contra 192 km na máxima. Pode isso, Arnaldo? E assim não anda mais, galera. O torque gerado pelo turbo, né? principalmente nessas gerações atuais, é um torque muito imediato em baixa. Né? Na alta, o MSI vai falar bonito, principalmente porque se trata de um motor 16 válvulas. E carros 16 válvulas são carros de alta. Tá? A gente tem vários exemplos aí. Então, na máxima... Né? Ambos têm é praticamente um empate, tá? uma vantagem micro para o MSI, acredite se quiser. 193 km por hora, 1 km por hora a mais que a linha TSI. Aí você fala assim, pô, fui ultrapassado por um Up TSI, por um Virtus TSI, a mais de 200. Galera, existem questões aí, esse tipo de motor, né? Hoje em dia tem muita chipagem, tá? Tô falando aqui do motor original. O pessoal fica chipando o carro aí, tá? Vai quebrar o carro, né? O carro realmente oferece um desempenho melhor, mas em números oficiais originais, tá? É praticamente um empate entre eles. Empate esse que se equivale nos números de 0 a 100 oficialmente pela Vox 9.6 de cada carro. Mas aí eu já vou falar para vocês, né? A impressão do torque do TSI é maior. A gente tem a impressão de que ele tem uma aceleração maior, né? até porque o carro tem mais é, força né? no torque de 20.5 kg força metro então em questão de aceleração e principalmente em retomada né? não tem como discutir o TSI é melhor talvez a falsa impressão de que o turbo ande muito mais se dá pelo fato de que o carro turbo proporciona maior prazer imediato aquela puxada ele te joga no banco mais rápido mas o 16 válvulas, né, 1.6, é mais linear, tá? Em números gerais, podemos dizer que foi um empate com uma leve vantagem do TSI, exatamente por questões de torque. Ambos os modelos são muito econômicos, não só na linha Up, na linha Polo e Virtus também, mas a gente tem que destacar um e a vantagem se dá para o TSI, né? Motor turbo, motor com aspiragem forçada, vai ter um desempenho melhor em questão de consumo, né? principalmente em rodovia, que ele chega a 14,6 km por litro oficiais, tá? ao passo que o MSI 13,9. É uma diferença aí considerável na rodovia. Na cidade, sim, ambos meio que se equivalem. Tá? 12,3 do TSI, aqui, e 12,3. Exatos do MSI Também uma vantagem para o motor turbo né? A vantagem maior na verdade Para a linha turbo se dá Na rodovia né? Na cidade podemos dizer assim que houve até um empate técnico Mas de modo geral Em questão de economia Esse motor TSI aqui É muito econômico Ele anda muito e gasta pouco tá? Aqui a vitória vai ser Do modelo turbo galera. E só por curiosidade Você me perguntar né? Ah, porque é 1.0 E o 250 TSI 1.4 Também é muito econômico Praticamente as mesmas marcas de economia né? Na rodovia é, excetuando isso é claro, na cidade Que o modelo 1.0 vai ter um desempenho melhor De qualquer maneira, o TSI é mais econômico Agora, galera, polêmica Agora é a polêmica, né? Principalmente do pessoal que mete cacete aí nos três cilindros. Até porque esse motor turbo é um motor 1.0, três cilindros. Povo que gosta de bater no três cilindros aí, essa é a hora, tá? Questão de durabilidade, tá? O que, que a gente tem que falar de durabilidade? Como eu já falei, né? Afastando o pessoal que fala da correia banhada a óleo, que quebra. Esse aqui não tem esse problema. É a correia seco. 
Mesmo assim, galera, em questão de durabilidade, tá? Até porque esses carros turbo sempre são utilizados de maneira não convencional pelos donos, tá? Apesar das peças serem dimensionadas para isso, tá? Motor 1.6 aspirado, velho motor 1.6 aspirado, ainda apresenta números de durabilidade maior, tá? Até porque é um carro que sofre menos pressão. Pressão do turbo, né? Pressão no óleo, o carro aspirado trabalha com mais alívio, tá? O que não acontece com a linha Turbo. É um carro que submetido a 0,5, 0,9 de pressão. Né? A pessoa chipa ele. Então é um carro em que todas as peças né, estão sujeitas a uma pressão muito mais forte. E sem dúvida nenhuma isso faz com que o motor TSI tenha uma durabilidade menor. Tá? Principalmente aquele cara que não gosta de fazer manutenção preventiva. Que não coloca o óleo indicado na fábrica. É um motor... É que tem é, índices de durabilidade menor, tá? Não que seja ruim. Outra questão também é a questão da retífica, que a gente já falou no canal aí, tem no link da descrição, tá? Esses motores turbo alimentados em questão de retífica, tem maior dificuldade, né? Para se trabalhar na retífica de um motor três cilindros, de um motor turbo, também é outra questão aí que a gente tem de colocar. Então, em questão de durabilidade, tá? Temos que dar um ponto agora para o MSI, né? Motor aspiradinho tradicional, 1.6, 16 válvulas, vai ser mais durado. Em caso desse que não ter um dono, galera. Ambos os modelos né, são motor EA211, tá? Tem basicamente as mesmas peças, mas pela questão é, da aspiragem forçada, tá? A durabilidade tende a ser menor da linha Turbo. A questão das peças, né? Valor de peças é muito parecido, tá? É claro que a gente vai ter que dar uma vitória para a linha MSI aspirada, porque alguns quesitos, né? o compressor, a bomba desse carro, turbo compressor, de maneira geral, tem preços maiores. Tá? E manutenção também. A manutenção de um carro turbo alimentado tende a ser maior. A mão de obra para se mexer com um carro desse né? tende a ser maior. Então, a questão de custo é, de peças, podemos dizer assim que se se equivalem bastante, mas principalmente a questão né, da mão de obra, tá? Você vai ter é, menos custos se você preferir adquirir um carro da linha MSI. Outro quesito importante que a gente analisa, galera, é a questão do custo-benefício, preço. Já coloquei, já falei rapidamente aqui, né? Mas olha só, vou colocar os valores da FIP, tá? Vamos colocar aqui uma linha 2018, mais próxima da nossa realidade, tá? Olha os valores aí dos carros 2018. Vou trabalhar com a linha Polo, tá? Diferença de mais de 10 mil reais a favor do MSI. Então você consegue comprar o mesmo carro, né? Um Comfort Line 2018, né? E ainda vai sobrar um troco de, na faixa de 10 a 11 mil reais se você comprasse um da linha TSI. Então, em questão de custo-benefício, não tem como é, a gente falar que não é melhor você comprar um carro da linha MSI. Até porque você vai ter praticamente o mesmo carro, né? o mesmo interior, o mesmo conforto, tá? o mesmo motor tirando a parte do, da central eletrônica do carro, com um desempenho bem próximo. A gente mostrou aqui que é praticamente o mesmo desempenho. Você não perde praticamente nada a não ser o prazer né, de um carro turbo, do torque de um carro turbo, tá? Então, de maneira geral, custo-benefício, né? Pelo troco que se sobra, você pode comprar uma motinha de 10 mil reais, tá? A gente tem que dar a vitória pro é, Volkswagen, que tem a motorização MSI, né? Praticamente o mesmo desempenho, praticamente os mesmos números de economia, com exceção da rodovia, tá? E ainda vai sobrar um troco. Tá? Custo-benefício é mais viável ainda você utilizar, né? Você comprar um carro da linha é, de motores MSI. Tá? Geralmente os Comfort Line. Eu coloquei para vocês aí a diferença. Mas por outro lado, galera, analisando aqui mais um quesito que eu coloquei aí importante, né? A questão da revenda. Né? Se por um lado é, o custo-benefício o motor MSI você vai ter melhor índice de valorização, né? Por outro lado, em questão de revenda, o pessoal 
está procurando mais carro TSI, seja por modismo, né? seja porque a Vox tem uma linha de oferta maior desses carros. Então, dentro da loja, quem trabalha em loja, vai ter mais facilidade de se vender carros da linha TSI, seja 1.0, seja 1.4. A gente está falando 1.0, que é o que equivale com 1.6. Então, galera, aqui não tem como não dar um empate. Você vai ter que escolher o que para você é melhor. Tá? De modo geral, cada carro ganhou no seu quesito. Tá? A linha TSI, desempenho, economia, ele vai levar vantagem e também questão da revenda. Agora, se você dá valor ao custo-benefício, né? pagar menos para ter praticamente o mesmo carro, né? os mesmos índices de acabamento, fique com a linha MSI. E também na questão da durabilidade, né? por ser um motor aspirado, vale a pena você investir na linha MSI. De modo geral, galera, um empate. Né? E você escolhe qual é o melhor em cada quesito que lhe satisfaz. Mas isso aqui é apenas um, um comparativo de quesitos do que é importante para cada pessoa. Tá? Escolha o seu. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê aquela força. Tá? Um abraço aí para os nossos parceiros aí, MC Shop Car e Gustavo Motors. Sempre dando aquele apoio. Siga-nos, comente e também siga a gente aqui no nosso Instagram. tá aí para vocês aí.